हेलो एवरीवन दिस इज मानसी भूमि विद्यार्थी जॉर्ज एन अब हम मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करें द नेम ऑफ द चैप्टर इज विदरिंग द स्टोम इन इरसाना सो इरसाना बेसिकली जगह है उड़ीसा के एंग्स में एंड ये जो पूरी स्टोरी है उड़ीसा में 1999 में अक्टूबर में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था स्टॉर्म था एंड उस स्टॉर्म में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी एंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था तो ये जो पूरी स्टोरी है ये उसी सिचुएशन बेस्ड है सो so, कहानी स्टार्ट होती है एक लड़का है उन्नीस साल का जिसका नाम है प्रशांत तो जो प्रशांत है वो ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन में अब उसकी मामा की पहली डेथ हो चुकी है ये हमें गिवन है तो इस डेट पे वो अपने फ्रेंड के घर जाने का डिसाइड करता है जो कि ब्लॉक्स में रहता था इरसाना के राइट जो हेडक्वार्टर्स ब्लॉक होते हैं वहां पे वो रहता था एंड उसके विलेज से वो जगह 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी तो वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचा और शाम तक वो वहीं थे एंड देन अचानक उसी दिन शाम को बहुत तेज हवाएं चलने लग गई इतनी तेज हवाएं उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी इतनी तेज हवाएं चल रही थी और फिर बारिश आना शुरू हो गई और धीरे धीरे वो जो हवाएं थी उस पर काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था जो बहुत पुराने पेड़ थे वो भी जमीन से उखड़ना शुरू हो गए थे और धीरे 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 करते करते पानी भरना स्टार्ट हो गया था पूरा जो उसकी फैमिली थी प्रशांत की जो फ्रेंड की फैमिली थी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी एक अच्छी चीज थी कि जो उनका घर है वो बेसिकली ब्रिक्स से बना हुआ था तो ऐसा नहीं हुआ कि उनका घर भी उस जो यहाँ पे जो बवंडर मच रहा था उसमें बह गया हो तो वो स्ट्रांग खड़ा हुआ था जबकि जो विंड की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो उन्होंने एटलीस्ट वो घर उनका वहीं पे ही रहा जो पेड़ है वो उस घर पे भी गिर रहे थे और वैसे भी पेड़ उखड़ रहे थे लोग मर रहे थे एंड एक टाइम तक फिर जो वहां पे पानी जो इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ तो वो भी उन लोगों के गले तक वो पानी आ गया था तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें छत पे जाना चाहिए एंड देन वो अपने घर की छत पे चले गए एंड फॉर नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स यही माहौल रहा हवाएं रुक नहीं रही थी ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत गुस्से में है तो 36 सिक्स आवर्स तक यही सिचुएशन रही एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वो जो हवाएं हैं वो कम होने लगी और जो स्टॉम है वो रुक गया लेकिन वो दो दिन उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वो सरवाइव किए बट वहां पे जैसे मैंने आपको बताया पेड़ गिर रहे थे तो उनकी छत के पास भी कोकोनट ट्री गिर गया था बट वो जो ट्री था वो उनके लिए ब्लेसिंग की तरह था बिकॉज उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक खाने का वही चीज थी जो वहां पे जो कोकोनट था उसको पी के या उसको खाके बस उनके पास वही एक साधन था जिसकी वजह से वो खाके सरवाइव कर पा रहे थे तो ये थर्टी सिक्स आवर्स से चलता रहा दो दिन तक ये बार रहा एंड देन दो दिन बाद अब प्रशांत बहुत ज्यादा घबरा गया था ये सब देख के उसने इतना डिस्ट्रक्शन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था उन्हें वहां से ऑलमोस्ट दिख रही थी कि डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं एनिमल्स की ह्यूमन बींग्स की तो वो बहुत ही टेरिफाइंग सा उसके लिए सीन था बट देन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि उसके पेरेंट्स जो उसकी फैमिली है वो इस चीज को सरवाइव कर पाई होगी या नहीं तो आफ्टर टू डेज जब वो बिल्कुल उन्हें लगा कि चीजें अब थोड़ी सी कंट्रोल में आने लगी तो प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाके देखेगा कि वहां पे क्या हालात है उसकी फैमिली कैसी है बट उस टाइम प्रशांत का जो फ्रेंड था उसकी फैमिली ने उसको बोला कि अभी भी बहुत ज्यादा रिस्क है तो तुम ये चीज मत करो बट वो इतना ज्यादा डिटरमाइंड था कि उसको ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा है जो अपनी फैमिली से दूर है उसको अपनी फैमिली के बारे में जानना है तो उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं जाऊंगा सो so, उसने एक बड़ी सी स्टिक ले ली जिसकी हेल्प से उसको पता चला था जैसे स्टिक को डिक करके देख रहा था कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पानी कितना गहरा है तो उस स्टिक की हेल्प से उसको पता चल रहा था एंड देन कुछ रास्ते में ऐसे भी जगह आ गए जहां पे पानी इतना ज्यादा था रोड नहीं थी तो उसको टहर के तहर के जाना पड़ रहा था देन कुछ दूर जाते हुए वो जो उसका सफर था वो उसे इतना ज्यादा लग रहा था वो दिन उसे ऐसे लग रहे थे दो दिन जैसे उसने दो साल वहां बिता दिए हो तो देन उसको थोड़ी देर आगे जाके उसको अपने अंकल के दो फ्रेंड्स दिखते हैं एंड देन वो साथ बात बात करते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि अब आगे हम साथ ही जाएंगे एंड देन पहुंचते हुए जब वो अपने विलेज तक पहुंचता है तो वो देखता है वहां पे कंप्लीटली जितने घर थे सब उखड़ चुके हैं एंड कुछ भी नहीं बचता वो उसको अपने घर दिखता है जहां उसका घर था वहां पे सिर्फ छत के कुछ टुकड़े पड़े हैं पूरा घर उसका तबाह हो चुका था एंड जो वहां पे ट्री की ब्रांचेस थी वहां पे उसको अपनी कुछ बिलोंगिंग्स या वहां पे पानी में उसको अपनी कुछ अपनी घर की कुछ बिलोंगिंग्स दिख रही थी एंड वो बहुत ज्यादा मायूस होके रोने लग गया बिकॉज उसे लगा कि उसकी जो पूरी फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसका कोई भी नहीं बचा बट देन स्टिल उसने सोचा कि मैं एक बार 
रेड क्रॉस शेल्टर जाके देखूंगा हो सकता है मेरी फैमिली का कोई मेंबर मुझे वहां पे मिल जाए एंड देन जब वो वहां पहुंचता है तो वो उसे सबसे पहले दिखता है कि उसकी नानी है वो उसे वहां पे दिखती है और वो उसको थोड़ी सी संतुष्टि होती है बट वो नोटिस करता है कि जो उसकी नानी है वो बहुत ही वीक लग रही है बिकॉज शायद उन्होंने दो दिन से कुछ खाया नहीं है इसलिए वो इतनी ज्यादा वीक नजर आ रही थी एंड देन वो जब धीरे उनसे जाके मिलता है तो जो प्रशांत की जो नानी है उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये मेराकल की तरह होता है बिकॉज उन्होंने भी बिलीव कर लिया था कि वो मर चुका होगा देन धीरे धीरे करके उसे अपनी सारी फैमिली मेंबर्स मिलते हैं अंकल्स आंट्स उनकी ब्रदर सिस्टर कजन वो सब उसको मिलते हैं तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है ऑल्सो वो नोटिस करता है कि जो उनके बहुत ज्यादा चोट वगैरह लगी हुई है बट स्टिल उसको ये सेटिस्फेक्शन था कि एटलीस्ट ये लोग जिंदा है तो और अब जब वहां पे वो देखता है तो शेल्टर में बहुत ज्यादा लोग हैं एंड वहां पे अभी तक पानी में उन्हें वो डेड बॉडी सब कुछ दिख रहा था तो एक दिन तक तो वो नॉर्मल रहा बट नेक्स्ट मॉर्निंग उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा वरना ये जो जो चीजें है ये भी सब खत्म हो जाएंगे एंड ये सब भी तबाह हो जाएगा उसे रियलाइज हुआ कि इस शेल्टर में ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड लोग हैं जो शेल्टर के अंदर हैं जो लोग सिर्फ कोकोनट वाटर वगैरह या कोकोनट से ही सरवाइव करे और जो कोकोनट है वो भी अब इतना नहीं पता कि इतने सारे लोगों में और दिन चल पाए तो वो सोचता है कि अब उसको कुछ करना पड़ेगा सिंस कोई आगे नहीं आ रहा तो वो सोचता है कि मुझे ही यहाँ का भी लीडर बनना पड़ेगा प्रशांत सिर्फ नाइनटीन ईयर्स का है बट स्टिल उसके पास और कोई होप नहीं थी तो उसे खुद ही आगे आना पड़ा देन वो स्टार्ट करता है पहले कुछ ग्रुप्स बनाने स्टार्ट करता है कुछ यंग लोगों को कुछ बड़ों को लेके ग्रुप फॉर्म करता है एंड देन सब मिलके सोचते हैं हम जो मर्चेंट है उसको प्रेशराइज करेंगे कि वो जो भी राइज है वो सब लोगों को बांटे एंड देन वो उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं सो so, वो जब राइज लेके आते तो शेल्टर में सब बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो लोग ये चीज नोटिस भी नहीं करते इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि जो वो राइज है वो खराब हो चुकी है बट उनको बस ये दिख रहा था कि कुछ खाने को आया है तो उन्होंने वहां पे जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं उनको इकट्ठा किया एंड ने थोड़ा सा उसके फायर लगा के जो रा, जो राइस आए थे उसको पकाना स्टार्ट किया एंड उस दिन बहुत दिन बाद तीन चार दिन बाद उन्होंने पेट भर के खाना खाया है तो सब सबको बहुत सेटिस्फेक्शन था अब प्रशांत ने सोचा कि उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा शेल्टर को क्लीन करना बिकॉज इस शेल्टर में जैसे यूरिन है वॉमिट है जो लोग बीमार हैं, उनका जो चोटे लगी है उसको ठीक करना तो उसने ये सब चीजें करा कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है एंड ऑल्सो ऑन दी फिफ्थ डे वहां पे ऊपर से जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी जाते हैं एंड फूड पैकेट्स को थ्रो करते हुए जाते हैं बट देन वो सिर्फ एक दिन आते हैं उसके बाद वो नहीं आते तो प्रशांत डिसाइड करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो खाली यूटेंसिल्स को इकट्ठा करके वहां पे जो स्टैंड स्टैंड है उस पर जाके ले जाओ और यूटेंसिल्स को अपने पेट पे रख के ले जाओ ताकि जब हेलीकॉप्टर ऊपर से जाएं और वो नोटिस करें कि यहाँ पे खाने की जरूरत है तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे एंड वो प्लान भी उनका सक्सेसफुल रहता है जब हेलीकॉप्टर वहां से आते हैं उनको पता चलता है तो वो अब डेली वहां पे रोज कोचों को चक्कर लगा के खाने की फैसिलिटीज उनकी पूरी हो रही थी देन वो सोचता है कि अब इसके बाद नेक्स्ट वो देखता है कि जो बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए हैं उनके लिए वो सोचता है कि कुछ करना पड़ेगा अब जब वो वहां पे देखता है जो बच्चे हैं वो जो अनाथ बच्चे हो गए हैं उनके लिए वो पॉलिथिन के शेल्टर बनाता है कि जहां पे वो ठीक से रह सके और उनको कोई केयर कर सके तो जो वहां पे लेडीज है वो कहता है आप इन बच्चों की देखभाल करो और जो आदमी है उनको बोलता है कि आप मेहनत वगैरह कुछ करो जिससे खाने पीने का कुछ इंतजाम हो सके बट देन डेज जाते हैं वो रियलाइज करते हैं कि जो बच्चे हैं जो वुमेन है स्पेशली वो लोग बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा जैसे होते हैं ना कि किसी गम में हम डिप्रेस से होते जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो देन वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों के लिए हम कुछ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे उसे, उसे खुद क्रिकेट का बहुत शौक है तो वो सोचते क्रिकेट के मैचेस वगैरह रखते हैं जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट हो सके और वो जो जिस डिप्रेशन में जा रहे हैं उससे बाहर आ सके ऑल्सो जो वुमेन है उनके वो बोलते हैं जैसे जो एनजीओ है फूड फॉर वर्क आप वहां पे उन एनजीओ में वर्क करो तो ये सब देखता है देन गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान सेटअप होता है जिसमें विडोज और जो वो है विडोज होते हैं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है एंड जो ऑर्फिन है मीन्स जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए सेटअप करना चाहते हैं बट ये लोग सब मिलकर उसको अपोज करते हैं बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे जहां पे ये लोग रहेंगे बट पूरे जो विलेज पीपल है उनके साथ मिलकर प्रशांत को वो लोग क्या करते हैं अपोज करते हैं गवर्नमेंट की उस पर रीजन क्या है वो अपोज इसलिए करते हैं कि उस
नहीं मिलेगा और जो लेडीज हैं जो विडोज हैं जिसके लिए वो है तो वो सोचते हैं कि वो भी और ज्यादा उस गम में डूबती जाएंगी तो वो डिसाइड करते हैं उस चीज को अपोज करने का और वो सक्सेसफुल होते हैं उसमें एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि हम खुद ही अपनी एक कॉम्युनिटी बनाएंगे जिसमें जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अब नहीं रहे वह उनको कोई एडॉप्ट कर सके या जो विडोज हैं जो चाहती हैं कि कुछ आगे करें तो उनको वो बच्चे दिए जाए जिनकी वो देखभाल कर पाए तो वो अपनी ही उस कॉम्युनिटी में वो सब चीजें कर रहा था एंड देन इन दी एंड वो बताते हैं कि प्रशांत इन सब चीजों में इतना ज्यादा खो गया था कि उसका जो लॉस था उसके साथ जो हुआ वो उसको टाइम भी नहीं मिला कि वो बैठ के वो रियलाइज कर सके कि इतना सब जो एक साथ हो गया है जो मतलब उसका दुख था उसको वो रियलाइज करने का भी टाइम नहीं मिला उसके जो आंसू थे वो ऑलमोस्ट सूख से गए थे एंड जितने भी विडोज हैं और जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए प्रशांत का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कोई एक खुशी की वो होती है जब भी कोई दिक्कत होती है जब भी कुछ होता है तो वो उसी चेहरे को ढूंढते हैं सो ये था इस स्टोरी का एंड दिस वॉज चैप्टर नंबर सिक्स आई होप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा एंड अब आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड बी कमिंग बैक अगेन विद न्यू चैप्टर टिल देन टेक केयर एंड बाय